ഹായ് എഡിവിസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കാലഘട്ടത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർ അവർക്ക് നേരിടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നേറേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് പ്ലേസ് സ്ട്രെസ് ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൌൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആയെങ്കിലും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നടന്നിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഒരു ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതിലിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു പഠനം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ച ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം തോളം വരുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഈ വർക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സത്യമാണ് എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ഹാപ്പി അല്ല അല്ലെ എൺപത് ഒമ്പത് എൺപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ സന്തോഷം അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടില്ല വർക്ക് പ്ലേസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ സ്വഭാവം അതിന് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല എളുപ്പമുള്ള ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ഇതിനനുസ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഒരു വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ സ്വഭാവം ഇതിന് വലിയൊരു വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ വർക്ക് സ്ട്രെസ്സിന് മറ്റൊന്ന് ലോ സാലറി സാലറി ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടന്നു വരുന്നത് അതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അല്ല അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് കിട്ടേണ്ട സാലറി ആണോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകാം മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിൽ എന്താകും അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകും അല്ലെ നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ കളിയാക്കുകയാണല്ലോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം
നമ്മൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ വർക്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാഴ്ച നമ്മളുടെ വർക്കിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കാം ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിന് എന്താണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക ഓക്കെ ഇനി ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില ഒരു ചില ചില ട്രിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് നടത്താം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇനി ആ ആ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി സമയത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കും അതിനുള്ള പവർ നമുക്കുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അതെന്തു ആയിക്കോട്ടെ അതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്നേഹിക്കുക കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ജോലി തിരിച്ച് നമ്മളെയും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും വലിയൊരു ഒരു ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് സിഗ്ന ടി ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ജോലി തുടങ്ങിയത് മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ റെപ്പായി അങ്ങനെ പുള്ളി പടിപടിയായിട്ട് ഒരു സോണൽ ഏരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോണിന്റെ മൊത്തം ഹെഡായി മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത പ്രൊമോഷൻസ് അങ്ങനെ ആയി 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 വലിയൊരു ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു തലപ്പത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ് പാലം ആ മെഡിക്കൽ ട്രപ്പായിട്ട് നിന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാൻ ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇപ്പം നാളെ നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹൈ പോസ്റ്റിൽ എത്തുന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെങ്കിലും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നെങ്കിലും ആ ജോലി നമ്മളെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിന് അംഗത്തിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെ നിന്നെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും അത് രണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു 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 അവലോകനം നമ്മൾ തന്നെ നടത്തുക ആദ്യം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആവുക അത് വലിയ പ്രശ്നമായി മാറും പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ആ കപ്പാസിറ്റിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് മാക്സിമം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊന്ന് മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം റിലാക്സ് ചെയ്യുക റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്ട്രെസ് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ആൽക്കഹോളി ആൽക്കഹോളത്തിന് ആൽക്കഹോളിസത്തിന് അടിമപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമപ്പെടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അത് അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ കൂടുതൽ വേഴ്സ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ അതിനൊരിക്കലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും നമുക്ക് അതിനൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ് എക്സസൈസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ് എക്സസൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് റിലാക്സിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് മസിൽ റിലാക്സിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറെ എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാം ഇതൊക്കെ
പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേമിൽ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു ലോങ് ടേം ബേസിസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീരെ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും നാളെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ രീതികളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ അനുഭവം അങ്ങനത്തെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുമാണ് നിന്നും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് ആ സ്ട്രെസ്സിനോട് നമ്മൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദയവേദ് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താഴത്തെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ വരുന്ന അടുത്ത വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ താങ്